नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज आप जो धोरण दस न विज्ञान विषय प्रकरण नंबर एक रासायणिक प्रक्रियाओं समीकरणों स्वाध्याय संपूर्ण सोल्यूशन विद्यार्थी मित्रों आ स्वाध्य सोल्यूशन वर्ष बेहजार तेवीस चौबीस ठीक जो नव अभ्यासक्रम आलो है तना आधार तैयार कर जो तक आ वीडियो पसंद आए तो आज वीडियो ने लाइक करो तरह मित्र साथ शेर करजो ते अमरी चेनल पर पहली बार आ तो आ चेनल आज सब्सक्राइब करो और बाजू में आ बेल नोटिफिकेशन ने ऑल पर सैट करो कि जे कर दरक नवा विडियो नोटिफिकेशन तक मैं तब अमा टेलिग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ने फॉलो कर सको तो लिंक तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली जाए अपनी चेनल पर धोर दस अगियार धोरण नौ न दरक विषय स्वाध्याय सोल्यूशन विडियो मुक से लिंक तक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली जाए तो चलो विडियो की शुरुआत करिए पेलो प्रश्न नीचे प्रश्न मग्या मुजब जवाब आप पेलो प्रश्न नीचे आप प्रक्रियाओं समीकरणों पैकी क्या खोटा है अ समीकरण आपेलू है टू पी बीओ एस प्लस सी गीवस टू पी बी एस प्लस सीओ टू अ विकल्प आपेला है विधान आपेला है ए लेट डिडक्शन पा बी कार्बन डाइक्साइड ऑक्सीडेशन पा सी कार्बन ऑक्सीडेशन पा के डी लेड ऑक्साइड डिडक्शन पा तो विद्यार्थी मित्र आ जवाब आ बी एट के अँ ए बने विकल्प साचा है बीजो विकल्प जो है एफ ई टू ओ थ्री प्लस टू ए एल गीवस ए एल टू ओ थ्री प्लस टू एफ ई आ दर्शाएल प्रक्रिया शेन उदाहरण है तो आ जवाब आ विस्थापन आ कई प्रक्रिया है विस्थापन प्रक्रिया त्यारबाद तीजो प्रश्न आर्यन भूका में मन हाइड्रोकोलिक एसिड उमरता शू थे साचा जवाब पर निशान कर जवाब आ हाइड्रोजन वायु और आर्यन ऑक्साइड आर्यन क्लोराइड बने चौथो प्रश्न समतोलित रासायणिक समीकरण शू है रासायणिक समीकरण ने समतोलित शाट करवाइए जवाब समीकरणों में नीपज और प्रक्रियकों में परमाणु की संख्या बने तरफ एक सामन हो समीकरण ने समतोलित समीकरण कहवा दस संचय मुजब द्रव्य ना नाश क्य थत नव दल एले कि द्रव्य बनतु आती जटो प्रक्रियक वपराय तटला प्रमाण में नीपज मे आती नीपज और प्रक्रियक प्रमाण सरख रखा समीकरण ने समतोलित राखव आवश्यक है पांचो प्रश्न नीचेना विधानों ने रासायणिक समीकरणों में रूपांतरित करो त्यारबाद समतोलित करो तो जो है पेलो हाइड्रोजन वायु नाइट्रोजन साथ संयोजाई एमोनिया बनावे तो जो आप जी सको अँ प्लस निशानी नहीं मुकाणी तब ते समझ सको बीजो बी जो है हाइड्रोजन सल्फाइड वायु हवा में बढ़ी ने दहन पमी ने हवा में बढ़ी ने एट्ले कि दहन पमी ने पा सल्फर डाइक्साइड्स आपे तब जवाब समझ पर जी सको सी बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट साथ संयोजाई एल्युमिनियम क्लोराइड आपे तमज बेरियम सल्फेट अवक्षेपन आपे डी पोटेशियम धातु पानी साथ प्रक्रिया कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन वायु आपे छठो प्रश्न जो है नीचेना रासायणिक समीकरण ने समतोलित करो तब प्रश्न जवाब बने स्क्रीन पर जी सको आग सातमा प्रश्न जो है नीचे आप रासायणिक प्रक्रियाओं समतोलित रासायणिक समीकरणों लखो ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइक्साइड गीवस कार कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी तब आ जवाब आने प्रश्न स्क्रीन पर जी सको विद्यार्थी तक आडीएफ नीचे डिस्टन्स बॉक्स में मिली जैसे जी कहीं तब समय आने सारी रीते बाची सको और लखी सको तना कोईपण चार्ज अथवा पासवर्ड जरूर नहीं पड़े तो पीडीएफ ओपन हे आगे आप आठ ना प्रश्न जो है नीचेना समतोलित रासायणिक समीकरण लखो दरक किस्सा में प्रक्रिया प्रकार ओ पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बोरियम आयोडाइड गीवस पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड तुम्हारे स्क्रीन पर जी सको बी जिंक कार्बोनेट गीवस 
जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइक्साइड आ प्रकार आघटन प्रक्रिया आना में आविस्थापन प्रक्रिया सी हाइड्रोजन प्लस क्लोरिन गीव्स हाइड्रोजन क्लोराइड आवशीकरण प्रक्रिया डी मेग्नेशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गीव्स मेग्नेशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन आवस्थापन प्रक्रिया आम आम बे आयनो वे आयनों की विस्थापन थे आस्थापन प्रक्रिया नवो प्रश्न उष्माक्षेपक उष्माशोषक प्रक्रियाओं एट उदाहरण आपो जवाब सौती पहले आप जुशु व्याख्या उष्माक्षेपक प्रक्रिया की व्याख्या तो जो है जे रासायनिक प्रक्रिया में नीपजना निर्माण की साथ उष्मा छूटी पड़ती हो रासायनिक प्रक्रिया ने उष्माक्षेपक प्रक्रिया कहवा दाखला तरीके पानी की चूना साथ प्रक्रिया ए उष्माक्षेपक प्रक्रिया है बी उष्माशोषक प्रक्रिया तीन आप व्याख्या जो रही है जे रासायनिक प्रक्रिया दरमियान उष्मा शोषण थत हो प्रक्रिया ने उष्माशोषक प्रक्रिया कहे दाखला तरीके कैल्शियम कार्बोनेट ने गरम करता कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइक्साइड बने विद्यार्थी तुमने आ वीडियो पसंद आत हो तो तेज लाइक कर दो चैनल पर नवा वेला हो तो जल्द सब्सक्राइब करजो आप चैनल तक धोर दस बोर्ड ने परीक्षा पर खूब मदद करवानी करने दस मो प्रश्न श्वसन ने उष्माक्ष प्रक्रिया साथ ही गण समझा जवाब अपना शरीर में पाचन खोराक पाचन थी तमाम आहार सरल घटक बने जम के ग्लूकोज आ ग्लूकोज कोष में ऑक्सिजन की हाजरी में मंद दहन थे एटीपी स्वरूप एटीपी ऊर्जा स्वरूप है जो ऊर्जा स्वरूप उत्पन्न थायने आप श्वसन कही है आम श्वसन प्रक्रिया दरमियान ऊर्जा उत्पन्न थती होवा श्वसन ने उष्माक्षेपक प्रक्रिया कहते हैं अगर प्रश्न जो है विघटना प्रक्रिया ने संयोगीकरण प्रक्रिया ने विरुद्ध प्रक्रिया शाटे कहते आ प्रक्रियाओं समीकरणों लख जवाब विघटना प्रक्रियाओं में अणु ने ऊर्जा आपता नीपज तरीके बे के बु परमाणु में विभाजित थे संयोगीकरण प्रक्रिया में बे के बु परमाणु भेगा मिली एक अथवा संयोजन बनावे एक अथवा एक संयोजन बनावे आती विघटन प्रक्रिया संयोगीकरण प्रक्रिया ने विरुद्ध गण उदाहरण जो है विघटन प्रक्रिया मे जेड एन प्लस थ्री ओ गीव्स जेड एनओ प्लस सीओ टू बीजू आदर आप संयोगीकरण प्रक्रिया मे एच टू प्लस एच टू प्लस ओ टू गीव्स टू एच टू ए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सिजन गीव्स पानी बारो प्रश्न एवं विघटन प्रक्रियाओं एक, एक समीकरण दर्शाव कि जेमा उष्मा ऊर्जा प्रकाश अथवा विद्युत स्वरूप पूरी पड़ा तो जवाब स्क्रीन पर जो सको आग आप जोरमो प्रश्न विस्थापन प्रक्रिया द्विविस्थापन प्रक्रिया वे शु तफावत है समीकरण लख विद्यार्थी मित्रों अँ तफावत मुद्दा स्वरूप लखेलो तब ते तफावत स्वरूप लखी सको जवाब क्रियाशील तत्व ओछा क्रियाशील तत्व ने दूर कर स्थान ले प्रक्रिया ने विस्थापन प्रक्रिया कहते हैं उदाहरण अँलू है बे विस्थापन प्रक्रिया जय बे प्रक्रियको वे आयनों की आप ले थी होने द्विविस्थापन प्रक्रिया कहते हैं दाखला तरीके उदाहरण आपेलू आग चौदह प्रश्न सिल्वर शुद्धिकरण में कोपर धातु द्वारा सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट द्रावण में सिल्वर की प्राप्ति विस्थापन प्रक्रिया मार्फते थाय सविष्ट प्रक्रिया लखो जवाब आ सीयु प्लस टू ए जी एनओ थ्री गीव सीयु एनी ओ थ्री ट्वाइस प्लस टू ओ जी टू ए जी आ पंदर मो प्रश्न तब अवक्षेपण प्रक्रिया अर्थ शू करो छो उदाहरण आप समझा जवाब जारी रासायणिक प्रक्रिया दरमियान अद्रव्य अवक्षेप एट के कचरो उत्पन्न थाय अवक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं उदाहरण सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड साथ प्रक्रिया दरमियान सिल्वर क्लोराइड सफेद अवक्षेपण मे सोडियम नाइट्रेट छूटो पड़े अँ उदाहरण अँ आपेलू छठो प्रश्न ऑक्सिजन उमेरा अथवा दूर थव 
તેના આધારે નીચેના પદોના દરેકના બે બે ઉદાહરણ સહિત સમજાવો ઓક્સિરેશન તેની વ્યાખ્યા અહીંયા પૂછેલી છે જવાબ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ઓક્સિજનનો ઉમેરો થાય અથવા હાઇડ્રોજન દૂર થાય તો તે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન તે પ્રક્રિયાને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહે છે ડિડક્શન પ્રક્રિયા જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ઓક્સિજન દૂર થાય અથવા હાઇડ્રોજન ઉમેરાય તો તે રાસાયણિક પ્રક્રિયાને ડિડક્શન કહેવામાં આવે છે અહીંયા ઉદાહરણ પણ અહીંયા આપેલા છે સત્તરમો પ્રશ્ન એક ચરકતા કથાઈ રંગના તત્વો એક્સને હવામાં ગરમ કરતા તે કાળા રંગનું બને છે તત્વ એક્સ તેમજ બનતા કાળા રંગના સંયોજનનું નામ આપો તો પેલો પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે એક્સ એટલે કે જે એક્સ તત્વ અહીંયા આપેલું છે તેનું નામ આવશે કોપર કાળા રંગનું જે સંયોજન બને છે તે આવશે કોપર ઓક્સાઇડ અઢારમો પ્રશ્ન લોખંડની વસ્તુઓ પર આપણે રંગ શા માટે લગાવીએ છીએ તો જવાબ લોખંડની વસ્તુ પર રંગ લગાવવાથી લોખંડનો હવા સાથેનો સીધો સંપર્ક થતો નથી અને તેનું ક્ષારણ થતું અટકે છે આથી ધાતુનું ક્ષારણ અટકાવી શકાય છે અને લોખંડની વસ્તુ લાંબા સમય સુધી ટકી શકે છે વિદ્યાર્થી તમને આની પીડીએફ ડીસીએસ તમે નહીં મળે પણ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલ પર મળી જશે જો હજુ તમે ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન ના કરી હોય તો અત્યારે જોઈન કરો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બુકમાં આપેલી છે ઓગણીસમો પ્રશ્ન જોઈએ તેલ તેમજ ચરબીયુક્ત ખાદ્ય પદાર્થોને સાત ખાદ્ય પદાર્થોની સાથે નાઇટ્રોજન વાયુને ભરવામાં આવે છે શા માટે તો જવાબ આવા પદાર્થોને ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી ખોરો બને છે આવા પદાર્થો ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી ખોરા બને છે જે હવામાં આવે તો સ્વાસ્થ્યને નુકસાન કરે છે એટલે કે જો આપણે તેને ખાઈએ તો આપણે સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય છે આથી ખોરાકનું ખોરાક હું અટકાવવા અને તેમાં એન્ટી ઓક્સિડન્ટ તરીકે નાઇટ્રોજન જેવા નિષ્ક્રિય વાયુઓને ભરવામાં આવે છે વીસમો પ્રશ્ન છેલ્લો પ્રશ્ન જોઈએ નીચેના પદોને તે દરેકના એક એક ઉદાહરણ સહિત સમજાવો એ સારણ તમે તેનું જવાબ તમારી સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો તમારો સમય ન બળે તે માટે હું તેને વાંચીશ નહીં આગળ જોઈએ બી ખોરા પણ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે વિડીયો સમાપ્ત કરીએ છીએ ફરી મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તે પહેલાં હવે હજુ તો તમારા ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ નોટિફિકેશન ઓલ પર સેટ કરો કે જેથી કરીને આ ચેનલના દરેક વિડીયો નવા નોટિફિકેશન વિડીયો તમને મળતા રહે અને આ વિડીયોને લાઇક ન કરી હોય તો અત્યારે આ વિડીયોને લાઇકનું બટન આપેલું છે નીચે તે તમે તેને પ્રેસ કરો જેથી અમને પણ નવા વિડીયો બનાવવા માટે મોટિવેશન મળતું રહે તો ફરી મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ